Et salut tout le monde, c'est Fared, l'homme au zéro Oscar Et aujourd'hui nous nous retrouvons ben, pour la suite de ce tournage du... Des chevaliers de, Balfo... de Baphomet sur le plateau de tournage de ce rem... remake de l'île au trésor Et si vous avez réussi à tout suivre c'est très bien parce que moi j'ai rien compris de ce que j'ai dit Alors allons parler à monsieur Hawks Bonjour Monsieur Hawks, est-ce qu'il serait possible de... Plus tard, j'ai un film à faire, là Oh, le chieur, quoi En piste pour la cascade, Savage, tu as juste à courir, à rebondir sur la planche et à faire un triple saut au-dessus de la palissade avec les pointes aiguisées. De quoi Planche, pointe, palissade, triple saut C'est simple Même un enfant de 5 ans pourrait le faire Oui, mais à mon âge, tout de même tu n'es pas irremplaçable, Savage. Il suffirait de trouver un babouin paralytique. Vous voulez me remplacer Mais c'est peut-être ma dernière cascade. Il va falloir que je me concentre un peu, que je trouve le bon état d'esprit. Un état d'esprit suicidaire conviendra parfaitement. Parfait. Ouais, Concentre-toi bien. Pendant ce temps-là, on va bouffer. Super, je meurs de faim. Savage, tu ne bouges pas et tu médites. Compris <rire> Quel nazi, ce tocard de Hollywood. Ok. C'est quoi le nom du film Tu essayes de faire de l'humour Non. C'est l'île au trésor, le seul livre que j'ai lu deux fois. Je ne me souviens pas qu'il y avait des filles dans l'île au trésor. Ouais, c'est hey, clair. Hey, faut penser au box-office, mon gars. C'est ce que le public réclame. Mouais. Vous avez changé autre chose Juste quelques détails sans importance. Vous avez tout de même gardé le rôle du Long John Silver. Est-ce que tu sous-entends que je ne suis pas un artiste intègre Bien sûr que Silver est toujours là. On a même gardé le Capitaine Flint. Et son perroquet Tu veux dire son faucon d'attaque au cerf en lame de rasoir Comment crois-tu que Pew l'aveugle est devenu aveugle okay. Vous avez modifié la fin de l'histoire tout à fait. Mais je suis sûr que ce bon vieux Robbie Stevenson aurait adoré cette version. Il trouve le trésor Ouais, mais ça c'est plus tard. D'abord, ils doivent affronter une éruption volcanique. Un volcan Mais oui, le Krakatoa. Il dépense des milliards pour faire un film et personne ne pense à acheter un atlas. <rire> Qui joue le rôle de Jim Hawkins Haiku McEwan. Ne me dis pas que tu ne le connais pas. C'est que je ne vais pas souvent au cinéma. Bon sang Haiku est le dieu adolescent d'Hollywood. Rien de moins. C'est pour ça que notre planning est aussi serré. On doit faire tous les gros plans avant sa puberté. Qui est l'actrice principale Mais enfin, tu ne la reconnais pas. C'est Sharon Kowalski. Mais oui, bien sûr. Tout à fait. Jamais entendu parler. <rire> Vous savez comment les autochtones appellent cet endroit Non, mais tu ne vas pas tarder à me le dire. L'île aux zombies. Des zombies Son regard devient soudain vitreux. Appelez les scénaristes, faites venir les maquilleuses. Je veux des zombies pirates avant la fin de la journée. N'importe quoi. Des zombies pirates. Bonjour, je m'appelle George Stobart. Et moi, Harris, mais tout le monde m'appelle Flash. Tu es le caméraman, c'est ça Exact. Pourquoi on t'appelle Flash Tu étais photographe de plateau Non. Je ne vais pas approfondir le sujet. Qu'est-ce que tu penses de Haiku Makewan Je n'ai rien à dire. Ce gosse gagne plus de fric en 10 minutes que moi en une vie entière. Grand bien lui fasse. Ouais. Bon, et allons parler au do doubleur. Hein. Bonjour, moi c'est George Stobart. Salut mon pote. Vous, euh, tu es anglais By Jove, rien ne t'échappe mon gars. Je m'appelle Bert Savage. Tu es dans le cinéma depuis longtemps Ça fait un bail mon gars. Plusieurs siècles je dirais. Et avant, j'étais dans l'armée. Un jour, je me suis dit, quitte à affronter la mort tous les jours, autant que ça me rapporte de quoi vivre décemment. Et alors tu es devenu cascadeur comme ça Mais non. Il a d'abord fallu que je suive des cours. Quel genre de cours suivent les cascadeurs Ils ont commencé par m'apprendre à me coucher par terre pour qu'une voiture me passe dessus. Juste comme ça, ils m'ont foncé dessus, j'arrivais pas à le croire. C'est quand j'ai roulé sur le capot et quand je me suis écrasé sur le macadam que j'ai compris qu'ils ne comptaient pas s'arrêter. Ensuite, ils m'ont balancé plusieurs fois dans l'escalier. Et après, j'ai eu mon diplôme. <rire> ouais Tu as déjà travaillé avec Carol Climax La bavaroise trop bavarde elle se prenait pour une vraie baronne, celle-là. Il paraît qu'elle est très belle. En tout cas, c'est ce qu'elle croyait. 
Elle voulait ceci, elle exigeait cela. Tu as déjà rencontré Bertrand Houbier Je ne lui ai jamais parlé, mais je l'ai vu une ou deux fois. Il n'aimait pas que sa femme fasse du cinéma. Tu crois qu'Oubier a assassiné sa femme Ça ne m'étonnerait pas vraiment. D'un autre côté, ce n'est pas le seul qui aurait pu lui faire la peau. Je croyais que le public l'adorait. Peut-être. Mais ceux qui la connaissaient connaissaient l'envers du décor. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà vu quelque chose comme ça Qu'est-ce que c'est que ça Une hache Non, c'est une simple pierre polie. C'est joli. Vraiment très joli. Si tu la nettoyais un peu, tu pourrais en tirer quelques shillings. Ok, bon, alors, j'ai vu qu'on pouvait prendre des trucs sur la table, donc on va d'abord parler à Haiku, et puis après on va voir. Salut Haiku. Salut mec. Tu joues le rôle de Jim Hawkins, non Jimbo. J'ai demandé à Monsieur Hawks de changer son nom. Oh. Ah oui, Jimbo Hawkins. Quelle horreur. Je ne gagne peut-être pas des milliards, et je n'ai peut-être pas plein de groupies lascives à mes trousses, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas. Ce petit morceau de charbon. Mec. Je crois que tu te fais un mauvais délire sur moi. Mmh. Bon alors, voyons. Des crêpes. Du sirop d'érable. Du... Du, du... du quoi Ce bon est tellement rassis qu'il est dur comme une pierre. Ok. Alors, j'ai quoi C'est une crêpe... Na... Une crêpe... Ce petit... Avec du petit pain et du sirop d'érable. Donc j'imagine qu'il faudra, faudra mettre du sirop d'érable dans la crêpe. Ouais. Et ça euh, Non. Comme ça Non, pas du tout. Non plus J'ai tout non plus. Bon, d'accord. Donc j'ai une crêpe au sirop d'érable. Très bien. Quoi ça va me servir J'en sais rien. Mais j'ai une crêpe au sirop d'érable. Quoi Ah, caméra. Caméra. Pas question que j'aille là-haut. Mais je veux pas aller là-haut. Euh... Bon, toi, t'as dit que tu mourrais de faim. Tu veux pas une crêpe au sirop d'érable Je sais pas pourquoi je fais une crêpe au sirop d'érable. Je sais même pas pourquoi on reste là alors qu'on devrait continuer notre chemin, mais bon. Tu veux une crêpe, Bert Avec plaisir. Ah, tiens, mange alors. Hein. Appétit. En avalant la crêpe, Bert laisse couler une bonne dose de sirop d'érable sur son menton. Oh là Tu as été plutôt généreux sur le sirop d'érable. Maintenant, j'en ai pas tout. <rire> tu veux un bon Sûrement pas. Le dernier que j'ai mangé m'a brisé le râtelier. Tu veux cette bouteille de sirop Pas question. J'en ai déjà pas tout. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans les buissons Le buisson se met à bourdonner violemment au moment où je m'approche. Oh, je sens qu'on va lui faire une farce à lui. Donc ça, il a dit que c'était dur comme de la pierre. Donc j'en déduis que... Maintenant, je sais d'où vient ce bourdonnement. Des frelons. Oh, euh, ouais, non, finalement, c'est pas une blague, je vais le tuer là en faisant ça. ça va être génial. Parce qu'ils vont lui foncer dessus à cause du sirop d'érable, mais... Ah, il est passé, lui, hein Coupez et envoyez la bobine au labo. C'était fabuleux, les gars. Mais il est mort, là. Il, si s'est si, si, si fait bon, piquer par un essai de frelon, il est mort, hein, le mec, hein. Dans cette scène, Hawkins découvre le trésor dans la grotte des crabes. Il ne s'agit pas de crabes tueurs géants, quand même. C'est ça, des crabes tueurs mutants et de mauvaise humeur. N'importe quoi. Voilà, c'est le rocher que j'ai vu de la bosse du chameau. Maintenant que je me suis rapproché, je distingue une petite grotte au sommet de ce pic rocheux. Mais pourquoi tu avais besoin d'être d'aller avec eux T'aurais pu y aller tout seul, non Et hey toi, le perturbateur Qui, moi Je veux pouvoir te surveiller, alors ne t'avise pas de bouger, compris Eh, hey, je ne suis pas un de vos laquais, Hawks. Je suis un homme libre. Pas sur cette île, mon pote. Pendant le tournage, cette île appartient aux producteurs. Tu es ici sans autorisation, alors fais ce qu'on te dit ou dégage. Ok. 
Bon bah alors on va visiter la tente et on va trouver un moyen de rentrer, c'est pas grave. Hey, le petit surfeur fi Oh, oh tu commences à me gaver toi hein la tente pour les costumes, tu n'as rien à y faire. Ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais jouer à me déguiser. Eh ben justement, je me demande si ce serait pas le meilleur moyen pour qu'ils nous foutent la paix. Tu vas bien toi, t'es encore vivant Burt Salut Bert. Pas la peine de faire comme si on était potes. Je sais à qui j'ai affaire maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire C'est sympa de travailler avec Carlton Hawks. C'est carrément horrible, mon pote. Allons, Bert. Qu'est-ce qui ne va pas Toi, tu as un sacré culot. J'ai presque cru que tu m'avais donné cette crêpe pour que ces frelons me fassent la peau. Oh, Bert. Comment peux-tu dire une chose pareille Mais ça saute aux yeux. De toute façon, je ne vois pas pourquoi tu persistes à être cascadeur. Parce que c'est tout ce que je sais faire. Je ne vois pas quel autre métier je pourrais faire. Pourquoi pas coordinateur de cascade Hein Quoi Tu serais tranquillement installé avec un beau blouson et une casquette de baseball vissée sur le crâne et tu dirais au cascadeur ce qu'il doit faire. Je ne sais pas si je saurais faire ça. Allons, tu fais ce boulot depuis des années et tu es toujours en vie. Tu te sentirais bien mieux. Hein, peut-être. Et puis tu aurais ton mégaphone rien qu'à toi. Ok, c'est bon, je vais faire ça. George Stobart, aventurier international au grand cœur et conseiller professionnel super efficace. <rire> It's super effective. Tu as travaillé sur quel film Tu te souviens de un assassin à l'école primaire Tu vois, le motard assassin et psychopathe qui s'écrase contre le bus de l'école. Eh ben, c'est moi. Et dans les suppôts de Satan, c'est moi le type à l'hôpital. Tu sais, celui qui prend un feu avant d'atterrir sur le lampadaire. Je ne pense pas avoir vu ce film. <rire> Ce doit être bien de voyager tout le temps comme ça. Ouais, pas mal. Ma petite Beryl, elle, elle adorait le bord de mer. Ah, ces journées à Clacton. Quel beau souvenir. Une bonne passion d'anguille confite que je faisais passer avec un bon rouge. Un petit tour sur la grande roue et une balade au bord de l'eau. Bien sûr, en ce temps-là, on vivait comme des rois avec 50 shillings par jour. La tombola, le café au calva. On se baladait sur les quais. Tu sais que je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler, là. J'ai une idée géniale. Qu'est-ce que tu dirais de t'habiller en Jim Hawkins et de grimper vers cette caverne, là-bas Quelle caverne Celle-là Tu crois que je suis cinglé ou quoi J'ai failli mourir avec tous ces frelons qui voulaient me tuer près de la palissade. Il n'est pas question que je monte là-haut. Il ne reste plus grand monde. Mais attendez, s'il si ne veut pas faire le doubleur, moi je veux bien le faire et monter là-haut, hein Je viens de discuter avec M. Savage, le cascadeur. Il se sent bien Pourquoi tu me demandes ça Ce qu'il dit n'est pas très cohérent. C'est un anglais. Je t'emmerde. Pourquoi ne pas utiliser la grotte du pic rocheux au bout de la plage On n'a plus de cascadeur. Eh, hey, mais moi, je peux faire la cascade. C'est sympa, mais si tu te casses la figure, tu vas nous faire un procès. Moi Jamais. Tout le monde a bien entendu. Moi, j'ai entendu. Bon, ça suffira. On n'a plus de soucis à se faire. Tu te connais en cascade Saut de la mort, combat fatal à main nue, explosion en tout genre. Je n'arrête pas. Parfait. Bon, les gars, on dégage. On tourne la scène au bout de la plage. Parfait. Non, on ne peut pas. La caméra refuse toujours de bouger. Mince, je l'avais oublié, celle-là. Impossible, Stobart. On va devoir quand même utiliser cette grotte. Ça n'a pas l'air d'aller fort. Ça va même très mal. Regarde cette caverne. C'est là que devrait se trouver le trésor. Oui, et alors Mais regarde là, bon sang. Elle est nulle. Tu trouverais un trésor là-dedans, toi J'aurais dû demander au décorateur de me construire une vraie caverne. Une grotte bien cinématographique. Et c'est quoi une caverne cinématographique Une grotte où on peut ressentir le danger, la peur. Bien sûr, si on avait une grotte en forme de tête de mort géante sculptée dans la roche, ce serait encore mieux. Mais bon. Et la caméra qui est là Pourquoi on l'utilise pas Ouais, on ne peut pas filmer la scène de l'aiguille parce que la caméra est enlisée, c'est ça T'as tout compris, mon grand. Mais pourquoi vous n'utilisez pas la caméra portable Tiens, c'est une bonne idée, ça. Non, mais il est con, lui. Il, il est con. J'ai discuté avec le caméraman. Il a une caméra portable. Oui, et alors Alors vous pourriez utiliser la grotte de l'aiguille rocheuse au bout de la plage. C'est une grotte vraiment impressionnante. On n'a pas de harnais pour stabiliser la caméra. Et alors 
Est-ce que D.W. Griffith avait un harnais stabilisateur quand il a réalisé naissance d'une nation? Bon sang, mais tu as raison. Hitchcock, ou else aucun de ces génies n'avait besoin de ce genre de gadget. Et Sam Raimi, alors? Pour équilibrer la caméra, il la scotch sur une planche. Les accessoires! Apportez-moi une planche, on va y attacher la caméra. Incroyable! On va réaliser le premier film de pirate en cinéma vérité. Donc je peux aller me déguiser maintenant? Fille aux costumes. On va faire de toi une star. J'y cours. Je suis prêt, Monsieur Hawks. Avec les lunettes. <rire> C'est la pierre volée par Kate aux Espagnols. La pierre de l'aigle. Et surtout, et des papiers. <rire> bon, mais voilà. Je retournais à Cuaramonte et je trouvais un message que Georges avait laissé chez Concha. Il était déjà parti pour le village indien. Je devais me dépêcher de le rattraper. À mon arrivée, je ne trouvais que désolation et malheur. Hum, on est bientôt à la fin là mine de rien hein. Donc le village a été incendié On a quand même retrouvé les trois pierres Ah ouais putain Ah ouais Ce sont les lunettes de soleil de Georges Georges où es-tu Titi Poco je suis presque contente de te voir. Qu'est-ce qu'il fout là, lui Petit vaurien Qu'est-ce qui s'est passé ici C'est toi qui... Et où est Georges Tu l'as vu Il m'indique les restes d'une cabane consumée. Bon, on va aller voir, mais juste avant, là, il y a cette espèce de truc blanchâtre à l'entrée du village. Est-ce que je peux pas le ramasser Et qu'est-ce que c'est, déjà Un sous-vêtement. Sous Qu'est-ce Mais peut-être que Georges pourra le mettre. <rire> Putain, tu gardes ça, toi aussi, mais n'importe quoi. Bon bah écoutez on va s'arrêter là du coup Je sais pas si le prochain épisode sera le dernier ou l'avant dernier Mais en tout cas on est très très proche de la fin Puisque nous avons retrouvé les pierres Donc maintenant il ne reste plus qu'à se rendre à la pyramide Pour arrêter Kazakoal Pour arrêter euh, Tescalipoca Donc voilà Allez je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode Salut tout le monde